Hello everyone. This uh, class is for fourth sem. Amra ghoster introduction ta ei rager class e alochona korechilam kichu ta. Jekhane amra ghoster general introduction bolte type ta ki ba genre ta ki theme ki kon shomoy eta lekha hoy, kon shomoy eta prothom performed hoy stage e. Eigulo discuss korechilam, title ta discuss korechilam ebong je पांच छोटा मेन कैरेक्टर चिलो तार मुद्दे तीन खाना कैरेक्टर हमारे डिस्कस करे चिलम तू बी स्पेसिफिक एल्विंग पूरी बार श्वामों द हमारे डिटेल से आलोचना करे चिलम घोष्ट एड खूब इम्पोर्टेंट एड टॉपिक हमारे फोर्थ समय कोर्सर क्षेत्र में शुरू ताई नॉन नाटक टा खूब एक टा डिफिकल्ट এবং যে টপিকটা বা যে থিমটা ডিসকাস করতে চেয়েছেন হেনরিক ইবসন ইন দিস থ্রি অ্যাক্ট প্লে ইন এ ভেরি ক্লিয়ার কাট ম্যানার ইন এ ভেরি সিম্পল এন্ড লুসিড ম্যানার হি হ্যাজ হাইলাইটেড হিজ টপিক উইদাউট এনি ইউজ অফ এনি কমপ্লিকেটেড ল্যাঙ্গুয়েজ অর এনি কমপ্লিকেটেড স্টাইল যেগুলো আমরা ডিসকাস অলরেডি করে নিয়েছি যেগুলো আমাদের শর্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট হবে সেগুলো আমি একবার কুইকলি রিভাইজ করে নিই অ্যান্ড দেন আমরা তো বলেইছি নাটকটা কীভাবে এগোবো এখন ফার্স্ট আমরা বাকি যে তিনটে ক্যারেক্টার আছে সেগুলো ডিসকাস করে নেব এবং এখান থেকে কি কি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হতে পারে ইন্ট্রোডাকশান পোর্শন থেকে সেটা আমরা মাথায় রাখব অ্যান্ড দেন আফটার দ্যাট আমি যে পিডিএফটা দিয়েছি তোদের গ্রুপে দেখবি অ্যাক্ট ওয়ান অ্যাক্ট টু অ্যাক্ট থ্রি আলাদা আলাদা করে ডিটেলড সামারি দেওয়া আছে এই অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে টেক্সটটাকে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড লাইন বাই লাইন করা ইট ইজ নট পসিবল সো যেটা আমরা করব এখন আপাতত আমরা ঘোষ থেকে নিজেদেরকে রেডি রাখবো লং অ্যান্ড শর্টগুলো तो क्षेत्र में एक्ट वन एक्ट टू एंड एक्ट थ्री जो सामारिटा तो दिए से गो थ्रू करब से क्यी कोश्चन की कि इम्पर्टेंट टपिक पासी से डिसकस करपर कि जो हमारे लकडाउन ओपेन है तक तक हमें टेक्सटा के फलो करते पर टेक्सटा के अबियसलि जाम्प करब जो जैगो इम्पर्टेंट सेगल बस हाईलैट करब जगह खूब एक इम्पर्टेंट नए से स्किप करब तो पर बेपार जाते मुहूर्त रेडी रख थकते हमारे दो तीन टेरक टपिक आज देखिए घोष्ट आ रनोसरस आगू हमें ये लकडाउन पिरियडे रेडी रखब जाते फिफ्टी सिक्सटी पार्सेंट हमारे रेडी हो टपिकगल क्लस खुलने जाते इंट्रोडक्शन डिसकस करते ना कैरेक्टर डिसकस करते ना थीम जनरागुलो सामारिगुलो डिसकस ना करते हैं और जो डायरेक्टलि टेक्सट आसते परि से जान से जगह पहुँच जाए एज वेल एज यगा लंगगलो सेगल जाते मुहूर्ते काभार करते ही प्रस्तुतिगुल करब ए क्लियर तो ये जेटा आसान जे जे जिनगूल अलरेडी डिसकस कर घोष्ट हेनरिक इबसनर एक थ्री एक्ट प्ले और क्लस आगे दिन डिसकस कर देखी जे इवल्यूशन अफ थ्री एक्ट प्ले इवल्यूशन अफ ड्रामा जो बी कभी सेटार इवल्यूशन हो फुल लेंथ ड्रामा बोलते कमप्लीट ड्रामा बोलते क्योंकि फाइव एक्ट ड्रामा बुझी एवं से खान क्यों इवल्यूशन मध्यमे थ्री एक्ट ड्रामा और तरह क्या भाव वन एक्ट ड्रामा आस कि कारण तरह पेचने सेगल अलरेडी डिसकस करी तो युकु माथा रखब जो यहाँ हे हेनरिक इबसनर एक थ्री एक्ट ट्रैजेडी क्लियर होता थ्री एक्ट एक ट्रैजेडी क्लियर नेक्स्ट पॉइंट जो जेने हेनरिक इबसन एट लिखे कख पॉइंट आज के डिसकस करथा रखी एगो क्योंकि इम्पर्टेंट फर शर्ट क्वेश्चन जेम टाइप जनराटा जो हम तुम्हार ट्रैजेडी जो जिज्ञेस करा ये कख लिखे हेनरिक इबसन इन दर यार एटीन हंड्रेड एंड एट्टी वन दैट इज नाइनटीन सेंचुर एक ट्रैजेडी एवं ये प्रथम बारे जो स्टेज है एटीन एटी टू ते शिकागोते बूरिंग डैनिश कम्पानी हमें आगे दिनों देखी जो पोइट्र क्षेत्र कख पब्लिश है नवलर क्षेत्र कख प्रथम पब्लिश है कि तुम्हार शर्ट स्टोर क्षेत्र प्रथम कख पब्लिश है यू इम्पर्टेंट है क्योंकि ड्रामार क्षेत्र में जो इम्पर्टेंट है से प्रथम बार कख स्टेज हो मंचस्थ हो कारण ड्रामा जेनारे अडियन्सर जो लेखा है ये क्योंकि रिडार्स लेखा है ना परवर्तकाल अवश्य नाटकगुलो बी आकार पब्लिश है क्योंकि प्राइमरिलि ड्रामाटिस्ट एक जो नाट्यकार नाटक लेखें नट फर द रिडार्स बाट फर दडियन्स तेल प्रथम बार मंचस्थ है एटीन एटी टू ते ख्याल रखते हैं सेटिंग जो जिज्ञेस नाटकटार सेटिंग इन द सेंस कि मैं नाटकटार जो गल्पा जो गल्पा वर्णना कर गल्पा को जगह मंचस्थ हो को जगह गल्पा घटे नाइनटीन सेंचुरि नरवे एक वेल्दी फैमिली वेल्दी एक गृहस्थाली अलभिंग परिवार से अलभिंग परिवार से अलभिंग गृहस्थाली तरह परिवार घटना एक तरह संगे घटा एक घटनार बर्णना क्लियर हो संगे हमें जेने जे थीमगुलो की इन्सेस्ट तरह संगे यूथेनेसिया रिलिजियन डिजिज यो हे थीम 
বোঝা গেছে কথাটা আমার এবারে যদি আমরা জিজ্ঞেস করলাম মানেগুলো আমরা ক্লিয়ার করেছিলাম দেখবি ইনসেস্ট মানে আমরা বলেছিলাম যেটা ইনভলভিং ইন সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ অ্যালং উইথ ক্লোজ রিলেটিভস বা এক্সেসিভ সেক্সুয়াল যে ডিজায়ার লাস্টফুল একটা যে পার্সন ইউসেন এশিয়া বলেছিলাম আমরা যেটা পেনলেস ডেথ বা স্বেচ্ছা মৃত্যু আমরা বলেছিলাম রিলিজন তো মানে আমরা জানি ধর্ম এবং ডিজিজ মানে রোগ এইগুলো হচ্ছে এই নাটকের থিম যেটুকু আমরা কালকে আলোচনা করেছিলাম আগের ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি সেখানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলাম সেখানে আমরা অ্যালভিং পরিবার তো আলোচনা করেইছিলাম ক্যাপ্টেন অ্যালভিং যে এই নাটকের অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হি ওয়াজ এ ভেরি লাস্টফুল পার্সন হি ওয়াজ এ লেকচারাস এ লাইসেন্সিয়াস পার্সন দ্যাট ইজ এ পার্সন হু ওয়াজ এনগেজড ইন এক্সেসিভ ইমরাল সেক্সুয়াল অ্যাক্টস এবং যে কারণে তাকে আমরা বলতে পারি যে এ পার্সন ফুল অফ ইনসেস্ট এ পার্সন হু ওয়াজ ইনভলভ ইন সেভারাল ইনসেস্টিং অ্যাকশন এবং ইউথেনেশিয়া এই কারণে কারণ মাথায় রাখবে ইউথেনেশিয়া থিমও আমরা পেয়েছি যেখানে আমরা দেখব যে ক্যাপ্টেন অ্যালভিং এর যে সন্তান ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং হি ওয়াজ সাফারিং বিকজ অফ দিস ডেডলি ডিজিজ সিফিলিস হুইচ হি কন্ট্রাক্টেড ফ্রম ইজ ফাদার অ্যান্ড বিকজ অফ দিস ট্রিমেন্ডাস সাফারিং হি ওয়াজ ক্রেভিং ফর দিস কাইন্ড অফ পেনলেস ডেথ স্বেচ্ছা মৃত্যুর জন্য কিন্তু তিনি মারাত্মকভাবে চাইছিলেন স্বেচ্ছা মৃত্যুটা এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলেন এবারে কালকে প্রশ্ন ছিল দু একজনের যে রিলিজিয়ান থিমটা কোথায় আসছে যেহেতু আমরা আগের দিনে দেখবি মিস ক্যাপ্টেন অ্যালভিং মিসেস অ্যালভিং ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং এই অ্যালভিং পরিবারের তিনজন সদস্যের বর্ণনা আমরা দিয়েছিলাম কিন্তু সেখানে প্যাস্টার ম্যান্ডাসের বর্ণনা দেওয়া হয়নি প্যাস্টার ম্যান্ডাস বর্ণনা আজকে পাবো আমরা এবং প্যাস্টার ম্যান্ডাসের বর্ণনা শুনলেই আমরা বুঝতে পারবো যে রিলিজিয়ানও কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ থিম বা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক বোঝা গেছে তাহলে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের যে পয়েন্টগুলো আমরা জেনেছিলাম নাটকটা জন্ডাটা কি কোন সময় লেখা হয় সেটিংটা কোন সময় এটা মঞ্চস্থ হয় প্রথমবার এবং কারা এটা মঞ্চস্থ করেন থিমগুলো কি কি এইগুলো হচ্ছে আমাদের টপিক যেগুলো আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ থেকে জেনেছিলাম নেক্সট যে ইম্পর্টেন্ট টপিক সবচেয়ে ভাইটাল টপিক যেটা সেটা হচ্ছে টাইটেল এই টাইটেলটা অত্যন্ত সিম্বলিক কারণ টাইটেলটা আপাত দৃষ্টিতে দেখলে এক ঝলক দেখলে বা একবার শুনলে আমাদের মনে হতে পারে যে প্রয়বেলি হেনরিক ইবসেন বোধ হয় এখানে কোনো ঘোস্ট কোনো ভূত প্রেত যেগুলো আমরা বলি সুপার ন্যাচারাল কোনো ক্রিয়েচারসের বর্ণনা বোধ হয় দিয়েছেন এখানে যেরকম আমাদের ম্যাকবেথে ব্যাঙ্কোর ঘোস্ট সম্বন্ধে আমাদের একটা আইডিয়া অলরেডি আছে যেখানে ব্যাঙ্কোর মার্ডারের পরে ব্যাঙ্কোয়েট সিনে ম্যাকবেথ তার মনে হচ্ছে যেন ব্যাঙ্কোর ঘোস্ট তার সিট দখল করে বসে আছে বা ভয়ঙ্কর দেখতে ব্যাঙ্কোর ঘোস্ট তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে এই অর্থে যে অর্থে আমরা ঘোস্ট বুঝি ঘোষ বলতে আমরা যা বুঝি আক্ষরিক অর্থে সেই অর্থে কিন্তু এই নাটকে হেনরি কিপসনের কোনো ঘোষ নেই এখানে সুপার ন্যাচারাল স্টোরি এটা নয় এটা ভেরি মাচ ন্যাচারাল এবং ভেরি মাচ রিয়েলিস্টিক একটা স্টোরি যেখানে ঘোষের আক্ষরিক অর্থে কোনো ভূমিকা নেই তাহলে আরও বেশি করে যেটা আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল ঘোষ্ট প্রথম কথা আমরা বলবো যে তার টাইটেল ঘোষ্ট হিয়ার ইজ ইউজ ইন এ সিম্বলিক সেন্স যেটা আমরা ও ক্যাপ্টেন মাই ক্যাপ্টেনের ক্ষেত্রে বলেছিলাম কারণ আক্ষরিক অর্থে ওখানেও কোনো ক্যাপ্টেন নেই ওখানেও কোনো শিপ নেই ওখানেও কোনো হারবার বা সামুদ্রিক ঝড় ঝঞ্ঝাপূর্ণ আবহাওয়া ছিল না পুরোটাই সিম্বলিক পুরোটাই ইমেজেরই এক্স্যাক্টলি এখানেও কিন্তু এই ঘোষ টাইটেলটা সিম্বলিক অর্থে ইউজ করা হয়েছে যেখানে আক্ষরিক অর্থে কোনো ঘোষ নেই এখানে ঘোষ বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে যে অতীত ঘোষ মানে কি যে প্রেজেন্ট নেই শারীরিকভাবে অথচ যার প্রেজেন্সটা মানুষ উপলব্ধি করে এটাই তো ঘোষ যে শারীরিকভাবে মৃত কিন্তু যার প্রেজেন্সটা মানুষ উপলব্ধি করে তাকে আমরা ঘোষ বলি এক্স্যাক্টলি এই নাটকে যদি আমরা সেই পয়েন্ট অফ ভিউতে ভাবি পাস্ট প্রেজেন্ট নেই ফিজিক্যালি কারণ পাস্ট মানে সেটা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু পাস্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে পাস্টটা যদি ট্র্যাজিক হয় পাস্টটা যদি অত্যন্ত জটিল হয় অনেক সময় সেই পাস্ট থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না আমাদের প্রেজেন্ট আমাদের ফিউচার আমাদের পুরো লাইফটাই সেই পাস্ট দ্বারা কন্ট্রোলড হয় এখানে সেই অর্থে ঘোষ বলা হচ্ছে এই যে ক্যাপ্টেন অ্যালভিং যে ক্যারেক্টারটা নাটক শুরু হওয়ার দশ বছর আগেই মারা গেছেন যাকে আমরা লাইসেন্সিয়াস পার্সন বলছি লাস্টফুল পার্সন বলছি যার মধ্যে এক্সেসিভ সেক্সুয়াল ডিজায়ার ছিল এবং যিনি নানা রকম ইমরাল অ্যাক্টে জড়িয়ে পড়েছিলেন সেই ক্যাপ্টেন অ্যালভিং দশ বছর আগে মারা যাওয়া সত্ত্বেও গোটা নাটক জুড়ে আমরা দেখব তার ভূত যেন তাড়া করে বেড়াচ্ছে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে এখানে যতজন ক্যারেক্টার আছে রেজিনা ইংস্ট্যাং থেকে শুরু করে প্যাস্টার ম্যান্ডাস থেকে শুরু করে ওসওয়
তার এই অতীতটা তাড়া করে বেড়াচ্ছে এই ক্যাপ্টেন অ্যালভিয়ের ক্যারেক্টারটা প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই দিক থেকে দেখতে গেলে ঘোষ্ট এবং নাইট টাইটেলটা দেখবি ঘোষ নয় ঘোষ আছে কারণ যেহেতু এই ক্যাপ্টেন অ্যালভিংয়ের অতীতটা শুধুমাত্র একটা ক্যারেক্টারকে প্রভাবিত করছে না প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে আলাদা আলাদাভাবে প্রভাবিত করছে সেই ক্ষেত্রে প্লুরাল কথাটা ইউজ হয়েছে ঘোষ কথাটা ইউজ হয়েছে আমরা এক্সাম্পল কিছু দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই মনে পড়ছে যেমন এই যে সিফিলিস ডিজিজটা সেক্সুয়াল একটা ডিজায়ার ডিজিজ অ্যান্ড এ ডেডলি ডিজিজ একটা ভয়ঙ্কর ডিজিজ যে ডিজিজ সেই সময়ে অত্যন্ত প্রাণঘাতী ডিজিজ ছিল সেই সিফিলিস ডিজিজটা ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিংয়ের হয়েছে তার নিজের কোনো দোষে নয় তার বাবার কাছ থেকে সে কিন্তু এই ডিজিজটা কন্ট্যামিনেট করেছে বংশসূত্রে বাবার যেহেতু ছিল যেমন এইচআইভি এইডসের ক্ষেত্রে আমরা দেখি সন্তানের ভয় যদি বাবা মা থাকে এক্স্যাক্টলি ইন দ্য সেম ম্যানার ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং ওয়াজ সাফারিং ট্রিমেন্ডাসলি নট বিকজ অফ হিজ ফল্ট বাট বিকজ অফ দ্য লাস্ট ফুল লাইফ লেড বাই হিজ ফাদার এবার তুই ভেবে দেখ প্রত্যেকটা মুহূর্ত যখন জানতে পারবে ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং যে এই রোগটা তার জন্য নয় তার বাবার কারণে তাহলে ভেবে দেখ একটা ইয়াং পার্সন যে একজন পেইন্টার যে অলরেডি ওয়াজ ইন লাভ উইথ রেজিনা ইংস্ট্যাং ভেবে দেখবি একবার সেই লোকটার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভাব ক্যাপ্টেন অ্যালভিং তার জন্য মৃত কিন্তু যখন থেকে সে জানতে পারবে যে তার এই সিফিলিস রোগটা তার বাবার কারণে প্রত্যেকটা মুহূর্তে তার যন্ত্রণাটা তার বাবাকে কিন্তু মনে করিয়ে দেবে এবং মনে হবে যেন বাবার ভূত তাকে সারা জীবন তাড়া করছে আবার দেখ রেজিনা ইংস্ট্যাংটের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিল ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং কিন্তু যখন জানতে পারে মায়ের কাছ থেকে যে রেজিনা ইংস্ট্যাং তার হাফ সিস্টার কারণ রেজিনা ইংস্ট্যাং হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিংয়ের যে বাবা ক্যাপ্টেন অ্যালভিং তারই অবৈধ সন্তান তারই অবৈধ মেয়ে কারণ ইংস্ট্যাং ছিল কে না রেজিনা ইংস্ট্যাংটের মা জোয়ানা ইংস্ট্যাং পরে নামটা পাবোই আমরা তার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক ছিল ক্যাপ্টেন অ্যালভিংয়ের এবং সেই অবৈধ সম্পর্কের ফলে জন্ম নিয়েছে রেজিনা ইংস্ট্যাং তাহলে রেজিনা ইংস্ট্যাংটের বাবা যে আর ক্যাপ্টেন অ্যালভিং সরি ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিংয়ের বাবা একই জন দ্যাট ইজ ক্যাপ্টেন অ্যালভিং তাহলে তুই ভেবে দেখ একবার ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিংয়ের দিক থেকে যদি ভাবি শুধু তার যন্ত্রণা তার কষ্ট তার শারীরিক যন্ত্রণা এটার জন্যই তার বাবা দায়ী নয় তার লাভ অ্যাফেয়ার যে এইভাবে শেষ হয়ে গেছে তার জন্য কে দায়ী তার ফাদার তাহলে পুরো ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিংয়ের জীবনটা ভেবে দেখবি তারা করে বেড়াচ্ছে কে অবভিয়াসলি হিজ ডেড ফাদার এবারে যদি আমরা আসি মিসেস অ্যালভিংয়ের দিকে তার তো বলারই নেই ভেবে দেখবি ছোটোর থেকে তার সন্তানকে তিনি হোস্টেলে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন তার এই ড্রাঙ্কার্ড লম্পট ক্যারেক্টারলেস হাজব্যান্ডের জন্য সো অবভিয়াসলি সেক্ষেত্রে দেখতে গেলে শুরুর থেকে কিন্তু জীবনটা অতিষ্ঠ করে তুলেছিল মিসেস অ্যালভিংয়ের এই ক্যাপ্টেন অ্যালভিং ইভেন মারা যাওয়ার পরেও তার সন্তানকে এই ডিজিজ দিয়ে গেছে মায়ের সামনে যখন চোখের সামনে ছেলে যখন ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে ভেবে দেখি ফর এ মাদার হাউ পেনফুল ইট ইজ অ্যান্ড ওয়েন শি উইল কাম টু নো রাতার শি নোজ ইট ভেরি ওয়েল দ্যাট দিস ডিজিজ ইজ বিকজ অফ হার হাজব্যান্ড জাস্ট থিঙ্ক তার তার ক্ষেত্রেও তো ঘোষটা তাড়া করে বেড়াচ্ছে সো তাই নয় একটা অরফেনেজ বানাবে এবং সেই অরফেনেজটা আগুনে পুড়ে যাবে অ্যাজ ইফ যেন এটা ঈশ্বরও চান না যে এই রকম একজন ক্যাল ক্যাপ্টেন অ্যালভিং যে একজন ইমরাল লাইফ লিড করেছে ডিবচ লাইফ ক্যারেক্টারলেস লাইফ লিড করেছে তার অন্যায়ের পথে ইমরাল পথে উপার্জন করার টাকার মাধ্যমে কোনো ভালো কাজ হোক তাহলে নাটকটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখব যে ক্যাপ্টেন অ্যালভিং প্রেজেন্ট না থেকেও সারা নাটক জুড়ে তিনি প্রেজেন্ট আছেন এবং তার এই ভূত তার এই অদৃশ্য আত্মা সারা গল্পটা জুড়ে সমস্ত ক্যারেক্টারকে যেন ডাইরেক্টলি অ্যান্ড ইনডাইরেক্টলি প্রভাবিত করছে দাস উই ক্যান ক্লেম দ্যাট ঘোষ্টের চেয়ে বেটার আর কোনো টাইটেল এখানে হতে পারত না ঘোষ্টের চেয়ে বেটার এখানে কোনো টাইটেল সম্ভব পরিমাণ এবং যদি রেজিনা ইংস্ট্যাংটা দিতেও ভাবি শি ওয়াজ অলসো র্যাদার অলমোস্ট ইন্টারেস্টেড ইন ক্যাপ্টেন অ্যালভিংস সান দ্যাট ইজ ওস ওয়ার্ল্ড অ্যালভিং ইট ওয়াজ অলসো নট নোন টু হ তার ক্ষেত্রে তো জানা ছিল না যে শি ইজ দ্য হাফ সিস্টার অফ ওস ওয়ার্ল্ড অ্যালভিং তো তার রিলেশনশিপটা যেটা সেটাও তো শেষ হয়ে গিয়েছিল সেটাও তো ট্র্যাজিক একটা এন্ড হয়েছিল বিকজ অফ দিস ঘোস্ট অফ ক্যাপ্টেন অ্যালভিং তো যেটা আমরা বলছিলাম যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার প্রত্যেকটা ঘটনা যা কিছু ঘটবে এখানে প্রত্যেকটার পেছনে ইনডিরেক্টলি ওর ডিরেক্টলি যার রোল আছে সেটা হচ্ছে দ্য অ্যাবসেন্ট ক্যাপ্টেন অ্যালভিং সেই দিক থেকে গেলে টাইটেলটা অবশ্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড জাস্ট এবং তার সঙ্গে আমরা তিনটে ক্যারেক্টার আলোচনা করেছিলাম অ্যালভিং পরিবারের কথা বলেছিলাম নিশ্চয়ই মনে আছে ক্যাপ্টেন অ্যালভিংয়ের
এবং নাটকটা যে কতটা সিম্পল এখান থেকে আমরা বুঝবো যে ক্যারেক্টারের সংখ্যা খুব কম অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট কমপ্লিকেটেড হওয়ার জায়গা কিন্তু নেই এরপর আমরা যে পয়েন্টটা আজকে ডিসকাস করবো বাকি তিনটে ক্যারেক্টার আসার আগে এবং সামারিতে আসার আগে যেটা হচ্ছে এই যে ট্র্যাজিডি এই ট্র্যাজিডির টার্মটা আমাদের জানা দরকার যে ট্র্যাজিডি কি ট্র্যাজিডির বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি জেনারেলি দেখ গ্রিক ট্র্যাজিডি বলতে আমরা যা বুঝি ম্যাকবেট বা যেগুলো ধর আমাদের ওই ডি পাস আমরা দেখেছি এক্স্যাক্টলি গ্রিক ট্র্যাজিডির মতন সমস্ত বৈশিষ্ট্য এখানে থাকবে না কিছু জেনারেলাইজড ফিচার থাকবে যেমন ট্র্যাজিডির সবচেয়ে প্রথম যেটা একটা বৈশিষ্ট্য হয় যেটা আমরা বলি স্যাড এন্ডিং কমেডি মানে আমরা বলি হ্যাপি এন্ডিং মিলনাত্মক একটা শেষ হয় আর ট্র্যাজিডি মানে বিয়োগাত্মক মানে যেটা হচ্ছে স্যাড এন্ডিং আমরা বলি দ্য প্লে উইল এন্ড ইন এ ভেরি স্যাড ইন এ ভেরি ডিপ্রেসিং ইন এ ভেরি র্যাদার ফুল ফুল অফ গ্রিফ এইভাবে নাটকটা শেষ হবে পুরো নাটক জুড়ে একটা মুড অফ ডেসপেয়ার মুড অফ ডেজোলেশন মুড অফ গ্রিফ মুড অফ স্যাডনেস এক্সিস্ট করবে এইগুলো হচ্ছে আমরা যদি বলি ট্র্যাজিডির কমন বৈশিষ্ট্য এবং ট্র্যাজিডির ক্ষেত্রে যে মেন ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার হয় বা ট্র্যাজিক প্রোটাগনিস্ট যাকে বলি তার কিন্তু আমরা একটা ডাউনফল তার কিন্তু একটা পতন আমরা উপলব্ধি করব আমি আগেই বললাম যে এটা একজাক্টলি একটা গ্রিক ট্র্যাজিডি বা সেরকম অফিসিয়াল ডাইরেক্ট ট্র্যাজিডির মতন নয় সেক্ষেত্রে আমরা কোনো একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টারের এখানে ডাউনফল দেখব না আমরা এখানে অনেকগুলো ক্যারেক্টারের কিন্তু ডাউনফল দেখব ওস ওয়ার্ল্ড অ্যালভিংয়ে যদি কথা বলি রেজিনা ইংস সরি মিসেস অ্যালভিংয়ে যদি কথা বলি তাহলে এখানে ট্র্যাজিডি কোন দিক থেকে এই যে স্যাড এন্ডিং পুরো নাটক জুড়ে একটা স্যাড ডিপ্রেসিং ডেজোলেটিং একটা অ্যাটমসফিয়ার একটা অ্যাটমসফিয়ার ফুল অফ গ্রিফ এই দিক থেকে আমরা বলতে পারি এটা একটা ট্র্যাজিডি নাও যেটা আমরা দেখব যে বাকি তিনটে ক্যারেক্টার একটু বর্ণনা দেখবো অ্যান্ড দেন অবভিয়াসলি উই উইল কাম টু দ্য সামারি পোর্শন সামারিটাকে আমি ডিসকাস করবো অ্যান্ড দেন ডিটেলস সামারি আমরা যাবো অ্যাক্ট ওয়ান অ্যাক্ট টু অ্যাক্ট থ্রি সেখানে ডিটেলস সামারিতে আমরা যাবো দেখে নিবি একবার রেজিনা ইনস্ট্যান্ট যে ক্যারেক্টারটা আছে দেখবি এর আগে আশা করি হোপফুলি ক্যাপ্টেন অ্যালভিং মিসেস অ্যালভিং আর ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং এগুলো ক্লিয়ার আছে সবাই কাছে দেখো রেজিনা ইনস্ট্যান্টটা দেখে নিবি একটুখানি পিডিএফ থেকে ফলো করবি মিসেস অ্যালভিংস মেড তাহলে রেজিনা ইনস্ট্যান্টের কিন্তু অনেকগুলো পরিচয় আছে এই নাটকে রেজিনা ইনস্ট্যান্টের সবচেয়ে প্রথম বা প্রাথমিক বা প্রাইমারি যে তার আইডেন্টিটিটা সে হচ্ছে অ্যালভিং পরিবারের মেড অর্থাৎ অ্যালভিং পরিবারের বাড়ির মেড সার্ভেন্ট এটা তার প্রথম পরিচয় এরপরে তার দ্বিতীয় যদি পরিচয় বলি তাহলে সেটা হচ্ছে শি ওয়াজ দ্য ইললেজিটিমেট ডটার অফ ক্যাপ্টেন অ্যালভিং দ্যাট ইজ দ্য হাফ সিস্টার অফ ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং এটা তার দ্বিতীয় পরিচয় তৃতীয় পরিচয় যদি বলি শি ওয়াজ এ লেডি হু ওয়াজ লাভড ট্রিমেন্ডাসলি বাই ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং সো এইগুলো হচ্ছে সবই তার পরিচয় যদি চতুর্থ পরিচয় বলি জেকব এংস্ট্যাংডের সন্তান জেকব এংস্ট্যাং যদিও তার বায়োলজিক্যাল ফাদার নয় কিন্তু সমাজের কাছে তার যে পিতৃ পরিচয় সেটা তো আর ক্যাপ্টেন অ্যালভিং নয় কারণ সেই ব্যাপারটা সিক্রেট ছিল সমাজ তাকে চিনত জেকব এংস্ট্যাংডের কন্যা রূপে বা জেকব এংস্ট্যাংডের মেয়ে রূপে নাও লেট আস কাম টু দ্য ক্যারেক্টার অফ ইজিনা ইনস্ট্যাং ক্যারেক্টারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখবি কারণ নিজেরাও দেখেছিস ফার্স্ট সেকেন্ড সেম থার্ড সেমে যে ক্যারেক্টার রিলেটেড কোয়েশ্চেন কিন্তু থাকে আমি যতগুলো জিনিস আজকে হাইলাইট করলাম ক্লাসের শুরুতেই এই যে কবে লেখা হয়েছে জনরাটা কি কখন প্রথম মঞ্চস্থ হয় থিমগুলো কি বোঝা গেছে কথাটা বা ধরো যেটা আমরা বললাম টাইটেলটা ক্যারেক্টার্সগুলো এগুলো কিন্তু সব মাথায় রাখতে হবে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে হয় এগুলো দেখো রেজিনা ইনস্ট্যাং দেখবে মিসেস অ্যালভিংস মিড রেজিনা ইজ জেকব ইনস্ট্যাং ডটার অবভিয়াসলি অফিসিয়াল তার পরিচয় হচ্ছে জেকব ইনস্ট্যান্ডের মেস এটা সমাজের তার পরিচয় বা বাকি সবাই গায়ে তার পরিচয় ইনিশিয়ালি একমাত্র মিসেস অ্যালভিং জানতেন তার আসল পরিচয় দ্যাট শি ইজ দ্য ইলিজিটিমেট চাইল্ড অফ ক্যাপ্টেন অ্যালভিং দেখো শি টেক্স প্রাইড ইন ওয়ার্কিং ফর দ্য অ্যালভিং অবভিয়াসলি শি ওয়াজ এ ভেরি র্যাদার প্রাউড লেডি প্রাউড লেডি বলতে এখানে বোস্টফুল লেডি নয় অহংকার নয় অ্যালভিং পরিবারে একজন মেড সার্ভেন্ট হিসাবে তিনি যথেষ্ট গর্ব করতেন she has feelings for us world though it may simply be that she is attracted to the family's wealth ar prothom dike amra dekhbo je she was attracted towards us world emon dharona onek shomoy toiri hobe je jehetu alvin poribar bittoshali poribar shehetu hoyto shei wealth er karone tini attracted chilen alvin er proti as soon as she learns the truth about who she is jon janlen tini shotto ta je captain alvin er biological daughter tini and that's old world's half sister she leaves the alving household in disgust and annoyance hotasha rag bhoy akrosh somostro onubhuti hobe ti bhebe dekh tale ghost of captain alving shudhumatro ki tara koreche oswald alving ke ba reg
নাকি রেজিনা ইনস্ট্যান্টও সেই ক্যাপ্টেন অ্যালভিং এর ঘোষ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এই হচ্ছে রেজিনা ইনস্ট্যান্ট বোঝা গেছে কথাটা আমার জেকব অ্যাংস্ট্যান্টকে দেখে নিবি অ্যান্ড অ্যালকোহলিক কার্পেন্টার তার তার পরিচয় হচ্ছে হি ওয়াজ এ কার্পেন্টার অ্যান্ড হি ওয়াজ অলসো এ পার্সন হু ওয়াজ গিভেন টু অ্যালকোহল এ ড্রঙ্কার্ড হু ইজ স্কিলফুল ইন ম্যানিপুলেটিং আদার্স মানে খুব নিপুণভাবে কিন্তু মানুষকে কাজে লাগাতে পারতো মানুষকে ব্যবহার করত নিজের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য মানুষকে কিন্তু কাজে লাগাতে পারতো হি ওয়াজ এ ভেরি স্কিলফুল পার্সন ডেক্সট্রাস পার্সন এ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট পার্সন হি প্ল্যান্স ইন্ট্রোডাকশানটা দেখবি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হয় ওনার সম্বন্ধে যে হোয়াট ওয়াজ দ্য প্ল্যান অফ জেকব ইনস্ট্যান্ট এখান থেকে বুঝবি যে হোয়াট কাইন্ড অফ ফাদার হি ওয়াজ প্ল্যানটা দেখ কতটা সাংঘাতিক খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু যে হোয়াট ওয়াজ দ্য প্ল্যান অফ জেকব ইনস্ট্যান্ট তার প্ল্যান ছিল ওই যে অরফেনেজটা তৈরি হচ্ছে না অনাথাশ্রমটা সে অনাথ আশ্রমের কার্পেন্টারের যে দায়িত্বটা সেটা পেয়েছিল জেকব ইনস্ট্যান্ট এবং সেখান থেকে সে ভালো রকমের অর্থ উপার্জন করেছিল তার পরিকল্পনা ছিল যে সে সমুদ্রে যারা যাত্রা করে যারা নাবিকেরা তাদের জন্য একটা রেস্ট হাউস বানাবে একটা সিম্যান হাউস বানাবে এবং সেখানে সে একটা ব্রথেল চালাবে দ্যাট ইজ এ প্রস্টিটিউটদের রাখবে সেখানে এবং সেখানে দেহ ব্যবসার মাধ্যমে পয়সা উপার্জন করবে অ্যান্ড সবচেয়ে সাংঘাতিক যেটা যে হি ওয়াজ নট ইভেন থিঙ্কিং টোয়াইস বিফোর এনগেজিং ইজ ডটার অ্যাজ এ প্রস্টিটিউট নিজের মেয়ে যেহেতু ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছিল অবভিয়াসলি রেজিনা ইনস্ট্যান্ট ওয়াজ এ বিউটিফুল লেডি শি ওয়াজ এ ফিজিক্যালি অ্যাট্রাকটিভ লেডি অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট জেকব এক্সট্যান্ট চেয়েছিল ওই সিমেন্স হাউসে ওই ব্রথেলে নিযুক্ত করতে নিজের মেয়েকেও এটা হচ্ছে তার প্ল্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু মাথায় রাখবি হি প্ল্যান্স টু ওপেন এ ব্রথেল ফর সিম্যান অ্যান্ড ওয়ান্টস রেজিনা হিজ ডটার দো টেকনিক্যালি নট হিজ ডটার আমরা জানি যে বায়োলজিক্যালি টেকনিক্যালি তার মেয়ে নয় সোশিয়ালি ফর্মালি তার মেয়ে অ্যাজ শি ম্যারেড রেজিনাস মাদার ওয়েন শি ওয়াজ অলরেডি প্রেগনেন্ট বাই ক্যাপ্টেন অ্যালভিং অর্থাৎ যখন জোয়ানাকে বিয়ে করেছিলেন জেকব শি ওয়াজ অলরেডি প্রেগনেন্ট অ্যান্ড অবভিয়াসলি যে সন্তান তার গর্বে ছিল সে রেজিনা ইনস্ট্যান্ট এবং সে হচ্ছে ক্যাপ্টেন অ্যালভিং এর সন্তান দেখো টু কাম অ্যান্ড ওয়ার্ক দেয়ার হি ম্যানিপুলেটস প্যাস্ট ম্যান্ডার্স বাই স্টার্টিং এ ফায়ার দ্য অরফেনেজ অ্যান্ড মেকিং ইট সিম দ্যাট ইট ওয়াজ প্যাস্টার্স ফল্ট এত ম্যানিপুলেটিভ পার্সন একজন যে নিজে আগুন লাগিয়েছে এবং পরবর্তীকালে সেই দোষটা দেখিয়ে দিয়েছে যে প্যাস্টার ম্যান্ডাস আগুন লাগিয়েছে এবং সেখানেও আবার প্যাস্টার ম্যান্ডাকে সমর্থন করেছিল সরি তাকে একটা অপশান দিয়েছিল যে যদি তুমি আমাকে সিমেন্স হোম এই ব্রথলটা খুলতে সাহায্য করো তাহলে আমি দোষটা নিজের ঘাড়েই নেব কতটা ম্যানিপুলেটিভ অ্যান্ড স্কিলফুল পার্সন দেখ আগুনটা লেগেছে তার জন্যই এবং সেটা সে দেখিয়েছে যে প্যাস্টার ম্যান্ডাস জন্য লেগেছে এবং সে নিজে আগুনের জন্য দায়ী হয়ে প্যাস্টার ম্যান্ডাসকে অপশান দিচ্ছে যে যদি তুমি আমাকে এই সিম্যান হাউস এই ব্রথেল খুলতে সাহায্য করো তাহলে এই আগুন লাগার দোষটা আমি নিজের কাঁধে নিয়ে নেব অর্থাৎ যে দোষের জন্য সে নিজে দায়ী সেইটার বিনিময়ে সে কিন্তু নিজের ইচ্ছে পূরণ করাটা একটা শর্ত দিয়ে দিচ্ছে প্যাস্টার ম্যান্ডাসকে তাহলে যদি এবার জিজ্ঞেস করা হয় জেকব এক্সট্যান্ট কে না প্রথম কথা কার্পেন্টার ওই যে অরফেনেজ যেটা ক্যাপ্টেন অ্যালভিং অরফেনেজ সে অরফেনেজের কার্পেন্টারের দায়িত্ব তার ছিল তার প্ল্যান কি ছিল সে অফিসিয়ালি কার ফাদার এবং সে ম্যানুপুলেটিভ পার্সন স্কিলফুল ইন্টেলিজেন্ট পার্সন এবং সে নিজের এই সিমেন্স হাউস ব্রথেল খোলার জন্য এতটাই মরিয়া ছিল যে সে সেটার জন্য প্যাস্টার ম্যান্ডাসকে কিন্তু বিনা কোনো কারণে তার কিন্তু এই আগুন লাগার ব্যাপারে তাকে দায়ী সাব্যস্ত পর্যন্ত করতে পিছু ঘটবে না এই হচ্ছে জেকব অ্যাংস্ট্যান্ট তাহলে দেখ দুটো পরিবার এখনো পর্যন্ত এক হচ্ছে অ্যালভিং ফ্যামিলি এক হচ্ছে কিন্তু এংস্ট্যান ফ্যামিলি অ্যালভিং ফ্যামিলিতে তিনজন ক্যাপ্টেন অ্যালভিং ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং মিসেস অ্যালভিং এবং ইনস্ট্যান্ট পরিবারে দুজন জেকব অ্যাংস্ট্যান্ট এবং তার অফিসিয়াল ডটার সোশিয়ালি যাকে তার মেয়ে বলে সবাই চিনত সে রেজিনা এংস্ট্যান্ট এবার লাস্ট ক্যারেক্টার যদি আমরা দেখি প্যাস্টার ম্যান্ডাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ক্যারেক্টার এই প্যাস্টার ম্যান্ডাস এ লোকাল রিলিজিয়াস ফিগার আমাদের যেমন হয় না হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেমন দেখি পুরোহিত মশা হয় ঠাকুর মশা হয় মুসলিমদের ক্ষেত্রে মোল্লা সাহেব হন খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে পাদ্রি বা ফাদার বা পিস যাকে প্রিস বা পোপ যাকে বলছি এক্স্যাক্টলি সেরকমই একজন আঞ্চলিক রিলিজিয়াস পার্সন সেই সময় কি হতো বিভিন্ন অঞ্চলে দায়িত্বে থাকতেন কিন্তু একজন স্পেসিফিক রিলিজিয়াস পার্সন ঠিক সেরকম করে এই অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত রিলিজিয়াস পার্সন ছিলেন এই প্যাস্টার ম্যান্ডাস ইজ কনসার্নড উইথ ইজ রেপুটেশন অ্যান্ড দ্য মরালিটি অফ ইজ প্যারিসানাস প্যারিসানাস মানে দ্য পিপল অফ ইজ রিজিয়ান অর্থা
द सपोजेडलि इमरल बिहेवियर अफ ओसवर्ल्ड इन पैरिस जानते ओसवर्ल्ड यकम सिफिलिस रोगे भूगे अबियलि नैचरलि जो मानुषर की धारणा है जो से इमरल लाइफ लीड कर लास्टफुल लाइफ लीड कर रकम रोग हो तो क्योंकि ये एक बार सपोर्ट करें जो तीन जानते पर यार जो से दायी नए यटार जो तरह बाबा कैप्टन ओसवर्ल्ड दायी तक क्योंकि तीन एके बारे मैंने शिव चमके जाओ बोले एस्ट्रनिस्ट हो जाओ शक्ट हो जाओ देखे जाओ देखो हि डज नट एप्रूव अफ सपोजिडलि इमरल बिहेवियर अफ ओसवर्ल्ड इन पैरिस नर अफ मिसेस अलविंग प्रोग्रेसिव रिडिंग मिसेस अलविंग एकटूखानी एडभांस बी पढ़त इन प्रोग्रेसिव बी पढ़त जीगुलो ट्रेडिशन कन्भेंशन कलचर थे कस्टम थे एक बहरे तो से बी पढ़ा क्योंकि समर्थन करतना पैसर मैंडा क्योंकि धर्मप्राण व्यक्ति आध्यात्मिक जगत संगे जुक्त एक व्यक्ति हि वन्स लाभड मिसेस अलविंग भेबे देख निजे सम्मान निजे रेपुटेशन कत दामी मरालिटी कत मर्जा दें वि ठीक एक बचर पर मैं मिसेस अलविंग और कैप्टन अलविंग वि ठीक एक बचर पर यह रकम लम्पट कैरेक्टरलेस हजबैंड के टलरेट करते ना पे मिसेस अलविंग क्योंकि तरह पुरानो भलोबासा अर्थात पैसर मैंडेजर का फिर गए जो अन्न पुरुष हम क्यों इटार एडभान्टेज नित कई पैसर मैंडेज एतटाई मरल एक पार्सन एतटाई निजे रेपुटेशन निजे धर्म पथे अबिचल थका नहीं जेदी छें दृढ़ प्रतिज्ञ छें मिसेस अलविंग के बुझिए निजे हजबैंडर का पाठिए दिए हे तरह क्योंकि मरालिटर परिचय हि वन्स लाभड मिसेस अलविंग बाडी प्राइडस ये गर्व करें तरह सेल्फ कंट्रोल तरह रेस्ट्रेन हिमसेल्फ अन इज एबिलिटी टू टर्न हार अवे एंड सेंड हार बैक टू हार हजबैंड ये तरह गर्व आज अबियलि यार आत्मनियंत्रण रेस्ट्रेन कंट्रोल तरह रेजिस्टेंस पावर सेटार परिचय ये गर्व हवा स्वाभाविक एट द टाइम अफ द प्ले जो नाटक देखी एट अतीत घटना जेटा ओई ताकि फिर देवाटा जो नाटक गल्पा जो देखो हमें हि इज हेल्पिंग हार टू कन्डक्ट दिजनेस कन्डक्ट दिजनेस अफेयार्स अफ दर्फेज जो अर्फेज खुल्सन जो अर्फेज बना मिसेस अलविंग से अर्फेज बेपारे सहाज्य कर पैसर मैंडेज जीतु भलो क्ज जीतु एक नैतिक क्ज से नैतिक क्या समर्थन करें पैसर मैंडेज ताकि नाना रकम हेल्प करें बाट हि प्रेज सरि हि बिकम्स प्रिवि दैट इज पार्सनल टू आर कन्फेशन्स अबाउट हाउ टेरिबल अलविंग एक्चुअलि वज एंड व्हाट द ट्रु रिलेशनशिप विटुईन ओसवर्ल्ड एंड रेजिना इज जो जानते पर ओसवर्ल्ड अलविंग रोग कारण क्यी ओसवर्ल्ड और रेजिनार आसल परिचय क्य बा कैप्टन अलविंग आसल परिचय क्यी तक क्यों तीन चमके ग हि वज़ पार्सनलि एफेक्टेड वैन हि केम टू नो अबाउट अल दिज सिक्रेट्स एट द एंड अफ द प्ले इंग स्ट्रैंग रिग्स रिग्स मैंने अत्यंत कौशले को परिकल्पना करा षड़ा सो दैट इट सीम्स लाइक मैंडज कज द फायर एक आगे पेल इन्स्टैंड कैरेक्टर पढ़ार समय जमन षड़ कर लो एम परिकल्पना बनालो जो मन हलो एज इफ जान पैसा मैंडज आगुन लागिए से इन अर्डर टू प्रिजार्व हिज रेपुटेशन हि फल्स फर इन्स्टैंड जेस्टर टू टेक द ब्लेम इफ मैंडज उल सपोर्ट हिज प्लान फर ए सी होम ए तक इटा तो राजी हलन जदि इन्स्टैंड दायटा निजे घाटे चापाय अबियलि तर सीमैन हाउस बनान परिकल्पना से परिकल्पना सहाज्य कर जदिव आगुन क्यों से लागें अथच स्किलफुल नेचार जो छो इंगस्टैंडर से फेसे गए धरते पर देख इन आएगा क्वेश्चन मन जागे जो ये अर्फेनेजा बनाना हिल खूब भाइटल क्वेश्चन है ये अर्फेनेजार नाम कि नाम तो हमें देखो कैप्टन अलविंग अर्फेनेज के बना अबियलि मिसेस अलविंग एट बनाना पेचने उद्देश्य क्यों द मोस्ट वाइटल क्वेश्चन तर उद्देश्य छो दो एक कथा प्रथम उद्देश्य छो एज एन आईडियल वाइफ एक जो आदर्श स्त्री करतब्य हे तर हजबैंड जदि कोन्या क्यों करें हजबैंड के समर्थन करबें ना हजबैंड के मेने नबें ना कि एकजुन जो जाते गोटा परिवार कलंकित तो ना जाते गोटा गोटा अलविंग परिवार कलंकित ना जैसे एक ऐतिह्य आज हेरिटेज आटार लक्ष्य रखा क्यों अबियलि से ही परिवार प्रत्येक सदस्य करतब्य से ही कारण मिसेस अलविंग कई सिक्रेटगुलो तर कैप्टन तर हजबैंड सम्बन्धे कैप्टन अलविंग सम्बन्धे से ही अंचल के का जानते दें नहीं कैरेक्टरलेस लम्पट डिबाउच एक जो पार्सन छो से अंचले का जानते दें नहीं इवें तर सतान के पर्यटन जान प्रथम दिखे निजे से मन मध्य रेखे सारा जीवन क्योंकि भुगे एवं परवर्तकाले अर्फेनेजा खुलते चेलें तर अनेकगुलो कारण आ 
প্রথম কারণ হচ্ছে তিনি এই অন্যায় পথে অর্জন করা ক্যাপ্টেন অ্যালভিংয়ের টাকা সেটা চাননি যে তার সন্তান সেই অন্যায়ের পথে টাকাটা উপভোগ করুক কারণ তার মনে হয়েছিল অন্যায়ের পথে টাকা অর্জন করা বা অন্যায়ের পথে অর্জন করা টাকা যে ব্যবহার করবে সেও নিজেকে কিন্তু সেই অন্যায়ের ভাগিদার করবে সেই কারণে সেই টাকাটা তিনি কিন্তু একটা ন্যায ন্যায্য কাজে একটা ন্যায়ের কাজে একটা ভালো কাজে ব্যয় করতে চেয়েছিলেন দ্বিতীয় কারণ ছিল অ্যালভিংদের একটা বংশ মর্যাদা ছিল সেই অঞ্চলে অ্যালভিংদের একটা হেরিটেজ ছিল যদি ক্যাপ্টেন অ্যালভিংয়ের টাকায় এই অরফেনেজ বানানো হয় তাহলে ক্যাপ্টেন অ্যালভিংয়ের পরিবারের যে হেরিটেজ সেই হেরিটেজটা বজায় থাকলো সে অন্যায়ের পথে টাকাটাও খরচা হলো এবং ক্যাপ্টেন অ্যালভিংয়ের সন্তান অর্থাৎ ওসওয়াল্ড অ্যালভিংকে সে অন্যায়ের পথে টাকা ব্যবহার করার কোনো সুযোগও থাকলো না এই এতগুলো কারণের জন্য কিন্তু এই ক্যাপ্টেন অ্যালভিং অরফেনেজ বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গল্পটা খুব সিম্পল গল্পটা অ্যাপসিলিউটলি যদি বলি চার পাঁচ লাইনের গল্প সেটাকেই বড় করে দেখানো হয়েছে যাতে করে ট্র্যাজিক ফিলিংটা আরও জন্মায় গল্পটা খুব সিম্পল যে ক্যাপ্টেন অ্যালভিং অ্যান্ড মিসেস অ্যালভিং দে ওয়ের ম্যারেড টু ইচ আদার বাট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য ম্যারেজ মিসেস অ্যালভিং রিয়েলাইজড দ্যাট দিস পার্সন দ্যাট ইজ ক্যাপ্টেন অ্যালভিং ওয়াজ এ ডিবাউচড ক্যারেক্টারলেস একজন একজন অ্যাবসলিউটলি এমন একজন পার্সন যিনি ইমরাল লাইফ লিড করেন যিনি ড্রাঙ্কার্ড যিনি লাস্টফুল যিনি লাইসেন্সিয়াস লাইফ লিড করেন শুধুমাত্র রেজিনা ইনস্ট্যান্টের মা জোয়ানা ইনস্ট্যান্টের সঙ্গে সম্পর্কে নয় নানা নারীর সঙ্গে তিনি সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন সেটা তিনি জানতেন অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট শি রিয়েলাইজড দ্যাট হার কনজুগাল লাইফ ইজ গোয়িং টু টার্ন ইন টু এ ট্র্যাজেডি অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্যাট পার্সন দ্যাট ইজ ক্যাপ্টেন অ্যালভিং হি কন্ট্রাক্টেড সিফিলিস অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি অ্যান্ড স্লোলি অ্যান্ড স্লোলি হি ওয়াজ অন দ্য ভার্জ অফ ডেথ মৃত্যুর পথে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মিসেস অ্যালভিং তার সন্তানের ওপরে তার বাবার এই ইমরাল বাবার কোনো ছায়া ফেলতে চাননি এবং সেই কারণে নিয়ে সন্তানকে তিনি বোর্ডিং স্কুলে প্যারিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন ছোটোবেলা মানেই হচ্ছে সেই সন্তানের যে চরিত্র বলো নৈতিকতা বলো আদর্শ বলো সেইগুলো তৈরি হওয়ার সময় সেই ছোটোর থেকে দেখে তার বাবা অ্যাবিউজিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছেন মায়ের সঙ্গে ভায়োলেন্ট রিলেশনশিপে জড়িয়ে আছেন কনফ্লিক্টে জড়িয়ে আছেন ড্রাঙ্কার্ড লাস্টফুল লাইসেন্সিয়াস ইমরাল লাইফ লিড করছেন অবভিয়াসলি এটা কিন্তু একটা কু প্রভাব পড়বে সন্তানের ওপরে মা হিসেবে সেটা চাননি তিনি অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট সন্তানকে কিন্তু তিনি প্যারিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এটাও ভুল বুঝে প্যাস্টা ম্যান্ডাস যে তুই মা হিসেবে ব্যর্থ তুমি তোমার সন্তানকে ছোটোর থেকে নিজের কাছে রেখে শিক্ষা না দিয়ে তুমি তাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছো বাট ওয়েন হি উইল কাম টু নো অ্যাবাউট দ্য অ্যাকচুয়াল রিজন যে মায়ের এই পাঠানোর পেছনে কারণ কি দেন হি উইল ফিল শকড অ্যান্ড অ্যাস্টনিস্ট তো যাই হোক না কেন এই সন্তানকে তিনি প্যারিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং যতদিন না পর্যন্ত ক্যাল ক্যাপ্টেন অ্যালভিং মারা গেছেন কিছুতেই কিন্তু এই ওসওয়াল্ড অ্যালভিংকে তিনি বাড়িতে নিয়ে আসেননি যাতে করে কোনো রকমভাবেই কোনো ছায়া বাবার সন্তানের ওপর না পড়ে বাবা মারা যাওয়ার পরে তিনি বাবার টাকাটা দ্যাট ইজ তার হাজব্যান্ড অবভিয়াসলি তার টাকাটা এই ক্যাপ্টেন অ্যালভিং অরফানেজ বানানোর জন্য খরচা করতে চেয়েছিলেন যেখানে তিনি হেল্প নিচ্ছিলেন প্যাস্টার ম্যান্ডার্সের কেন বানাচ্ছিলেন সেটা কারণ তো আমরা বললামই এবং সেই সময় দেখবো প্যাস্টার ম্যান্ডার্স তাকে হেল্পও করবে ওসওয়াল্ড অ্যালভিং ফিরে আসবে ফিরে আসার পর তার এই সিফিলিস ডিজিজ ধীরে ধীরে চোখের সামনে তাকে মৃত্যুর পথে ঢলে যেতে দেখবেন মিসেস অ্যালভিং এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তে যেন ক্যাপ্টেন অ্যালভিং এসে অতীতটা তাকে কুড়ে কুড়ে খাবে আলটিমেটলি তাকে জানাবেন এবং জানানোর পরে তার সন্তানও সেই ভূত দ্বারা সেই অতীত দ্বারা আক্রান্ত হবে রেজিনা ইনস্ট্যান্ট জানবে সব সত্যগুলো এবং সবচেয়ে আনফর্চুনেট যেটা ঘটনা যেটা দারুণভাবে দেখাচ্ছেন এখানে তোমার দ্য প্লে রাইট হেনরি গিবসন যে যে অরফেনেজটা তার টাকায় বানানো হচ্ছিল সেই অরফেনেজটাও আগুন লেগে কিন্তু ডেস্ট্রয় হয়ে গিয়েছিল অ্যাজ ইফ যেন গড পর্যন্ত চাননি যে এই ইমরাল লোকের টাকায় বানানো কোনো সৎ কাজ হোক বা এই ইমরাল লোকের উপার্জন করা টাকার মাধ্যমে কোনো ভালো কাজ হোক কারণ ইমরাল লোকের টাকা ইমরাল পথে উপার্জন করা টাকা সেটাও ইমরাল তো সেটা ভালো কোনো কাজে লাগতে পারে না এবং সেই কারণে দেখানো হচ্ছে যে অরফেনেজটাও পুড়ে গেল বিলিভ মি দ্য স্টোরি অফ দ্য প্লে ইজ অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দিস এটি হচ্ছে গল্পটা কিন্তু ওই যে ঘোষ ব্যাপারটা বের করে আনার জন্য ইন ডিটেলস দেখানো হবে আর অনেক গল্প দেখানো হবে যে কিভাবে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার আক্রান্ত হচ্ছে কিন্তু এই ক্যাপ্টেন অ্যালভিংয়ের ঘোষ্টের দ্বারা কিভাবে তারা প্রত্যেকটা মুহূর্ত অ্যাফেক্টেড হচ্ছে বিকজ অফ দিস পাস্ট রিলেটেড টু ক্যাপ্টেন অ্যালভিং নট অনলি দ্য লাইফ অফ মিসেস অ্যালভিং বাট অ্যালং উইথ হার লাইফ
অ্যাক্ট ওয়ানের সামারিটা ডিটেল সামারি আছে বুঝতে সুবিধা হবে গল্পটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখনও পর্যন্ত যে শটগুলো আমরা জানলাম কি অরফেনেজটার নাম কে অরফেনেজ চালু করতে চেয়েছিলেন অরফেনেজ চালু করার পর্যন্ত রিজেন কি সন্তানকে কেন প্যারিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বোঝা গেছে কথাটা বা ধরো তোমার প্যাস্টা ম্যান্ডার্স কোন ব্যাপারটা নিয়ে গর্ব করে বা ধরো এই যে প্ল্যান কি ছিল জেকব ইনস্ট্যান্ডের মেয়েকে কিভাবে ইউটিলাইজ করতে চেয়েছিল নাটকটা কখন লেখা হয়েছিল নাটকটা সেটিং কোথায় নাটকটা কখন প্রথম মঞ্চস্থ হয় কাদের দ্বারা মঞ্চস্থ হয় থিম কি কি টাইটেলটা সিগনিফিকেন্স কি ক্যারেক্টার্সগুলো আলাদা আলাদা করে ডেসক্রিপশান পড়তে পারে যে কোনো একটা এগুলো আশা করি একটা সম্যক ধারণা একটা ক্লিয়ার আইডিয়া তৈরি হয়েছে নাটকটা সম্বন্ধে ক্যারেক্টার সম্বন্ধে গল্প সম্বন্ধে বা টাইটেল সম্বন্ধে থিম সম্বন্ধে আশা করবো একটা ক্লিয়ার বা ট্র্যাজেডি কাকে বলে কোন দিক থেকে এটা ট্র্যাজেডি আশা করি একটা আইডিয়া পাওয়া গেছে নাও উই উইল কাম টু দ্য ফার্স্ট অ্যাক্ট অফ দ্য সামারি এখানে অনেকেরই একটা প্রবলেম বলছিলিস যে পিডিএফটা স্যার খুলবো কি করে একটা বিরাট প্রবলেম ইজি করতে শিখ প্রবলেমগুলো যত বড় মাথায় তুলে নেবো তত প্রবলেম মনে হবে অনেকগুলো অপশান আছে আইদার বাড়িতে আরও কারণ নিশ্চয় অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে তো আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পঞ্চাশ মিনিট একটা ক্লাস তো সেই সময় তার ফোনে বাড়ির বাবা মা যারই হোক না কেন তার ফোনে পিডিএফটা দিয়ে তার ফোনে যখন ইউটিউবে শুনবে আমার ক্লাসটা তখন তার ফোন থেকে ক্লাসটা ফলো করবি সিম্পল অ্যাজ দ্যাট আদারওয়াইজ সামারিটা শুনবি মন দিয়ে অ্যান্ড দেন সেটা রিডিং পড়বি পিডিএফটা যেটা দেওয়া হয়েছে সুবিধা হবে অরেলস লিখে নিতেও পারিস তো এটা নিয়ে একটা ফার্স্ট ক্রিয়েট করার কোনো দরকার নেই বিরাট কোনো সমস্যা নয় এটা সো কেয়ারফুলি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড আমি খুব স্লাম স্লোলি সামারিটা পড়বো এবং সামারি মানে একদম শর্ট সামারি নয় কিন্তু দেখবি অ্যাক্ট ওয়ানের সামারিটাই প্রায় মোর দ্যান থ্রি পেজেস মোর দ্যান ফোর মানে অলমোস্ট ফোর পেজেস আছে এটা বুঝতেই পারছিস যে এটা কিন্তু খুব শর্টে কিন্তু সামারিটা দেওয়া নেই একটু ডিটেলস সামারিটা দেওয়া আছে যেটুকু জানা দরকার ইনফরমেশান কিন্তু সেগুলো আমরা জানবো তার আগে আমি আবার একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিই নাটকটা সামারি পোর্শনে আসার আগে বা ডিটেল পোর্শনে আসার আগে যে কোয়েশ্চেন্সগুলো অলরেডি জানলাম যার মধ্যে দেখবি কোয়েশ্চেন্সগুলো শর্টগুলো দেওয়াও আছে তোদের যে পিডিএফটা দিয়েছি আশা করবো এইগুলো ক্লিয়ার হয় সবাইকে না লেট আস কাম টু দ্য সামারি পোর্শন দেখ খুব মন দিয়ে সামারিটা ফলো করবি রেজিনা ইংস্ট্যান্ড ইজ এ ইয়াং ওমেন ইন দ্য সার্ভিস অফ মিসেস অ্যালভিং দিস ইনফরমেশন ইজ অলরেডি নোন টু আস that Regina Engstrand worked as a maid servant in the household of the Alving family and she was a beautiful looking young woman she appears in the garden garden both obviously Alving household garden setting that we have said in the 19th century Norway the Alving household she appears in the garden tries to prevent her father Jacob Engstrand অবভিয়াসলি অফিসিয়ালি সোশ্যাল দিক থেকে যেহেতু তার বাবার রূপে পরিচিত ছিল জেকব ইনস্ট্যান্ডের অ্যান্ড দ্য সিক্রেট ওয়াজ নট নোন টু হার অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ ইট শি অলসো থট দ্যাট হার অ্যাকচুয়াল ফাদার ওয়াজ জেকব ইনস্ট্যান্ড তো জেকব ইনস্ট্যান্ড অ্যালভিং পরিবারের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছিল গার্ডেনে ছিল দাঁড়িয়ে রেজিনা ইনস্ট্যান্ড সেখানে জেকব ইনস্ট্যান্ডের সঙ্গে দেখা হয় এবং ডেসপারেটলি রেজিনা ইনস্ট্যান্ড তার বাবাকে কিন্তু বাড়িতে আসার থেকে আটকাচ্ছে অ্যালভিংদের শর্ট কোয়েশ্চেন হয় যে ওয়াই রেজিনা ইনস্ট্যান্ড ওয়াজ ডেসপারেটলি ট্রাইং টু স্টপ হার ফাদার জেকব ইনস্ট্যান ফ্রম এন্টারিং দ্য হাউস অফ দ্য অ্যালভিং ফ্যামিলি কেন দেখবি লাইনটা দেখে না আবার শি অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য গার্ডেন ট্রাইজ টু প্রিভেন্ট হার ফাদার জেকব ইনস্ট্যান্ড ফ্রম এন্টারিং দ্য হাউস কেন জেকব ইনস্ট্যান্ড অ্যান্সারটা দেখবি লুকস ডিসরেপিউটেবল দ্যাট ইজ হি ওয়াজ হি ওয়াজ নট লুকিং প্লেজেন্ট হি ওয়াজ নট লুকিং প্রেজেন্টেবল হি ওয়াজ লুকিং আনপ্লেজেন্ট as a result of it uh regina instant was not allowing her father to enter the household of the alving family specially ki hoy dekhi jokhon nijer baba jodi drunkard hon jodi immoral hon jodi unpresentable hon ebong seta tar paishar obhaber jonno noy seta tar immoral character obviously ekta kothao na kothao amader lack of confidence hoy take purichoy dite kintu amra oshosti bodh kori এবং বিশেষ করে রেজিনা ইনস্ট্যান্ড যেহেতু ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিংয়ের প্রতি একটা তার অ্যাট্রাকশান একটা ইনফ্যাচুয়েশন ছিল তো তিনি চাইছিলেন না যে তার বাবার সম্বন্ধে একটা নেগেটিভ একটা ধারণা তৈরি হোক কিন্তু অ্যালভিং পরিবারে দেখো জেকব ইনস্ট্যান লুকস ডিসরেপিউটেবল অ্যান্ড দ্য রেন মেক্স হিম অ্যাপিয়ার মোর শ্যাবি অ্যান্ড কোর্স শ্যাবি ইন দ্য সেন্স কি নিকৃষ্ট বলতে পারি কোর্স দ্যাট ইজ নট হি ওয়াজ নট লুকিং গ্রেসফুল হি ওয়াজ নট লুকিং জেন্টেল হি ওয়াজ লুকিং ভেরি রাফ একে তো আনপ্লেজেন্ট লুকটাই ছিল তার তারপরে আবার বৃষ্টিতে ভেজার ফলে হি ওয়াজ লুকিং মোর শাবি আরও বেশি অগোছারও লাগছিল তাকে আরও বেশি আনজেন্টেল আনগ্রেসফুল রাফ কোর্স বলে তাকে মনে হচ্ছিল তাহলে এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন অলরেডি পেলাম আমরা কারণ রেজিনা ইনস্ট্যান্
এখানে ওয়াই রেজিনা ওয়াজ ডেসপারেটলি ট্রাইং টু স্টপ হিজ ফাদার হার ফাদার সরি জেকব ইনস্ট্যান্ড ফ্রম এন্টারিং দ্য হাউস হোল্ড অফ দ্য অ্যালভিং ফ্যামিলি দেখো রেজিনা মেক্স ইট ক্লিয়ার টু হিম দ্যাট শি ইজ অ্যাশেমড অফ ইজ ভালগার অ্যাপিয়ারেন্স এই যে আনজেন্টেল তোমার যে অ্যাপিয়ারেন্স তোমার এই যে অভদ্র অ্যাপিয়ারেন্স তার ফলে আমি লজ্জিত আই এম রিয়েলি হিউমিলিয়েটেড হিউমিলিয়েটেড বিকজ অফ ইউর ভালগার ওয়াইল্ড আনজেন্টেল কোর্স অ্যাপিয়ারেন্স and because of this ungraceful appearance i will not allow you to enter the household of the alving family instant has come second question ashbo je instant der uddeshyo ki chilo je already amra discuss kore niyechi seta pabo dak ebare oi jonno bollam dak eta summary ta jon natok ta porbi natok ro ami pdf ta dore debo dekhbi porle realize korbi je natok ta je ghotona gulo shegulo kintu ekhane khub short e nei besh detailed information e kintu dewa hoyeche দেখো এখানে প্রোজ আকারে দেওয়া হয়েছে ওখানে সেটা যেহেতু ড্রামা কনভারসেশন আকারে আছে সুতরাং এটা মন্দি ফলো করবি কিন্তু রেজিনা মেক্স ইট ক্লিয়ার টু হিম দ্যাট শি ইজ অ্যাশেমড অফ ইজ ভালগার অ্যাপিয়ারেন্স ইনস্ট্যান্ট হ্যাজ কাম টু আস্ক রেজিনা টু লিভ উইথ হিম ইনস্ট্যান্ট কিন্তু অ্যালভিংদের সঙ্গে দেখা করতে আসেই নি ইনস্ট্যান্টের উদ্দেশ্য কিন্তু তার মেয়ে রেজিনা ইনস্ট্যান্টের সঙ্গে দেখা করা এবং তাকে রাজি করানো তাকে পারসুয়েড করানো যাতে করে সে তার বাবার সঙ্গে থাকে অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর হিম ইন দ্য সিম্যান্স হোম আন্ডা ইউ করবি দেবি ডাবল ইনভার্ট কর মধ্যে আসে সিম্যান্স হোম ইজ দ্য প্ল্যান ইজ দ্য এন্টারপ্রাইজ অফ জেকব ইনস্ট্যান্ড এটা হচ্ছে তার ফিউচার প্ল্যান প্রত্যেকটা মানুষের দেখবি জীবনে একটা আলটিমেট গোল থাকে সেটা বিজনেস হতে পারে সেটা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে জেকব ইনস্ট্যান্ড আক্ষরি করতে একজন কার্পেন্টার আক্ষরি করতে সে যে অ্যালভিং অরফ্যানেজ তৈরি হচ্ছিল সেই অরফ্যানেজের কার্পেন্টারের দায়িত্বে ছিল কিন্তু তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল যেটুকু পয়সা সে জমিয়েছে সেই পয়সার মাধ্যমে সে এই সিম্যান্স হোম বানাবে এবং নাম শুনে বুঝতে পারছি সিম্যান্স হোম দ্যাট ইজ সমুদ্রে যারা যাত্রা করে নাবিকেরা যারা ম্যারিনার্সরা যারা তারা যখন সমুদ্র সৈকতে আসে তারা কিছু দিনের বিশ্রাম নেয় কিছু মুহূর্তের বিশ্রাম নেয় তাদের জন্য একটা পান্থশালা বা রেস্ট হাউস যেটা আমরা বলছি সেটা বানানো এবং জেনারেলি তাদেরকে এন্টারটেন করার উদ্দেশ্যে সেখানে প্রস্টিটিউটেরও ব্যবস্থা রাখা হবে এই ছিল তার পরিকল্পনা এবং যেহেতু তার মেয়ে ওয়াজ এ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ সুইট প্রেটি লুকিং ডটার সেহেতু সে চেয়েছিল তার মেয়েকেও সে এই কাজে নিযুক্ত করবে দেখো ওয়ার্ক ফর হিম ইন দ্য সিম্যান্স হোম দ্যাট হি ইজ প্ল্যানিং তো যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ওয়াজ হিজ প্ল্যান এটা তার প্ল্যান কেন এসছিল অ্যালভিংদের বাড়িতে রেজিনার সঙ্গে দেখা করতে কেন চাইছিল তাকে পারসুয়েট করার জন্য যাতে কেউ বাবার সঙ্গে থাকে এবং এই যে সিম্যান্স হোম জেকবের যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা যাতে করে অ্যাসিস্ট করে তার মেয়ে রেজিনা এই ছিল তার আসার পেছনে উদ্দেশ্য ক্লিয়ার হচ্ছে হি হ্যাজ সেভড এনাফ মানি টাকাটা আসবে কোথা থেকে দেখ টাকাটা সোর্সটা কি এনাফ মানি যতটা টাকা প্রয়োজন এই সিম্যান্স হোম খোলার জন্য সেই টাকাও জোগাড় করে নিয়েছে ফ্রম ডুইং কার্পেন্ট্রি ওয়ার্ক অন দ্য নিউ অরফেনেজ দ্যাট মিসেস অ্যালভিং ইজ কনস্ট্রাকটিং টু স্টার্ট হিজ নিউ এন্টারপ্রাইজ অর্থাৎ জেকব এনস্ট্রেন যে নতুন এন্টারপ্রাইজটা মানে নতুন যে পরিকল্পনা নতুন যে উদ্যোগটা এই সিম্যান্স হোম খুলবে এটা খোলার পেছনে যেটুকু পয়সা দরকার সেইটুকু পয়সা সেই যথেষ্ট পয়সা সে উপার্জন করে ফেলেছে এই অরফেনেজ হাউসে কার্পেন্ট্রি কাজ করে হি কমেন্টস দ্যাট হি বলতো অবভিয়াসলি জেকব এনস্ট্রেন দ্যাট রেজিনা হ্যাজ গ্রোন ইন টু সাচ এ ফাইন ওয়েঞ্চ ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ওয়েঞ্চ ওয়েঞ্চ মিনস এ প্রস্টিটিউট দেহ ব্যবসায়ী যাকে বলছি লুক অ্যাট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ফাদার অ্যান্ড দ্য ডটার Look at the callousness, the indifference, the ungentle manner, how Jacob Einstein is rather uh, treating his daughter. You have a fine wench in the world. Obviously, she was a beautiful, attractive looking lady. But that doesn't mean that she is a wench. You have a wench in the world of prostitutes in the world. That she would be a valuable asset to his seaman's home. Look at this. A daughter, a son is obviously a valuable asset to his parent. From the point of view of emotion, affection, a dik thike. Kintu ami Siemens home khulbo, at a brothel khulbo, she brothel e amar me hobe at a valuable asset, mullo ban at a shampod. Just look at the attitude of Jacob Einstein. Ekhan thike amra buzhde baachi Jacob Einstein a mentality, the temperament, the attitude, eglo kintu clearly boye jatche. Which in other word would be a brothel. আক্ষরিক অর্থ এটা সিম্যান্স হোম বাট ইন রিয়েলিটি হিজ প্ল্যান ইজ টু বিল্ড এ ব্রথেল একটা ব্রথেল খোলা এইটা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য এবং সেখানে সে মূল্যবান অ্যাসেট হিসাবে তার মেয়েকে ইউজ করতে চায় বাট রেজিনা টেলসিম 
that she has her own plans for the future obviously kono mei chai bena tar bhobishyot she ei bhabe toiri koru amar nijeshyo porikalpana ache since the master's son oswald alving has just returned from his studies in paris jehetu oswald paris theke phire eshe she to amar nijeshyo porikalpana ache mane ekta hint kintu regina strang tar baba ke diye dicche je her plan for future is to settle up in a relationship along with oswald alving she was not at all eager to join her father in this job of opening a cement's home tale dekh ekta jinish dekh ekta opening scene ba opening act ekta natyakar er kintu tar masters koto ta mastership ache tar natyakar upore koto ta control koto ta craftsmanship ache tar tar kintu porichoy ekta opening act e dekh amra jokhon natok ajke porchi তখন মাথায় রাখবো আমরা কিন্তু ক্লাসে হোক টিউশনে হোক বা যেখানে হোক না কেন অনেক কিছু ইন্ট্রোডাকশান ডিসকাস করে সামারি থিম টপিক সিম্বলিজম টাইটেল ক্যারেক্টার সব ডিসকাস করে তারপর আমরা নাটকটা পড়ছি অর্থাৎ আমাদের অলরেডি একটা আইডিয়া কিন্তু আছে নাটক সম্বন্ধে বাট মাথায় রাখবো আমরা যখন নাটকটা কেউ মঞ্চে দেখতে যায় তখন তো সে এই নাটকটা সম্বন্ধে নামটুকু ছাড়া অন্য কিছু আইডিয়া নেই সো ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য ড্রামাটিস্ট নাটকের এটা দায়িত্ব নাটকের চরিত্রগুলো সম্বন্ধে নাটকটার গল্প নাটকটার থিম চরিত্রগুলোর মেন্টালিটি নেচার বিহেভিয়ার সমস্ত কিছু সম্বন্ধে একটা আইডিয়া প্রদান করা তার পাঠকদের সরি তার দর্শকদেরকে এটা দায়িত্বটা কার বলা আমাকে এটা দায়িত্বটা কিন্তু অবশ্যই নাট্যকারের এবং দেখ লাইক অ্যান আইডিয়াল ড্রামাটিস্ট ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট কনভারসেশন প্রথম তার কনভারসেশনেই তিনি কিন্তু অনেকগুলো জিনিস আমাদের কাছে ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন এক ইন্ট্রোডিউসেস দ্য ক্যারেক্টার্স ক্যারেক্টার্সগুলো ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে কে এই ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং নাটকটা কোথায় মঞ্চস্থ হচ্ছে ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং কোথায় থাকতো ফিরে এসছে রেজিনা ওসওয়ার্ল্ডের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড সেইটা জেগুবা ইনস্ট্যান্ট কেমন ব্যক্তি অরফেনের যে একটা খোলা হয়েছে মানে বানানো হচ্ছে সেটা আমরা পেয়ে গেছি এবং শুধু দেখ সেন্ট্রাল প্রবলেম অফ দ্য প্লেস সেটাও ইন্ট্রোডিউসড হয়ে যাবে অ্যাক্ট ওয়ানটা হতে দে এবং তার সঙ্গে এসেন্সিয়াল যেটা স্টোরি লাইনটা বা সাবপ্লটটা কি সামারিটা কি অর্থাৎ থিমটা কি সামারিটা কি ক্যারেক্টার্সগুলো সমস্ত কিছু কিন্তু ইন্ট্রোডিউস হয়ে যাবে ইন দ্য ভেরি ফার্স্ট অ্যাক্ট তাহলে ফার্স্ট এই প্যারাগ্রাফটা একদম পয়েন্ট আকার মাথায় রাখবো আমার মাথায় রাখবো এই পুস্তকটা দ্য কনভারসেশন বিটুইন রেজিনা এংস্ট্যান্ড অ্যান্ড জেকব এংস্ট্যান্ড রেজিনা ওয়াজ ইন দ্য গার্ডেন অফ দ্য অ্যালভিং হাউস হোল্ড সাডেনলি হিজ হার ফাদার অ্যাপিয়ার্ড and looked very ungraceful unpleasant shabby coarse and ungentle and obviously regina instant was not ready to allow her father to enter the household of the alving family in such a condition she was ashamed because of this vulgar appearance of her father and as a result of it she desperately attempted to stop his father her father from entering the household however later we come to know that jacob instant was not at all interested in meeting any of the মেম্বার্স অফ দ্য অ্যালভিং ফ্যামিলি তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি তার উদ্দেশ্য ছিল রেজিনা ইংস্ট্রানকে পার্সুয়েড করা তার যে এন্টারপ্রাইজ সিম্যান্স হোম সে খুলছে সেই সিম্যান্স হোমে তাকে যাতে অ্যাসিস্ট করে রেজিনা সেখানে যাতে একজন ওয়েঞ্চ হিসাবে কাজ করে একজন প্রস্টিটি হিসাবে কাজ করে সেই জন্য তাকে কনভিন্স করতে এসছে হাওয়েভার রেজিনা ইংস্ট্রান ইন এ ভেরি ইউজুয়াল ম্যানার রিফিউজেস টু গিভ কোম্পানি টু হার ফাদার অ্যান্ড শি অলসো ডিসক্লোজেস যে যেহেতু ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং ফিরে এসছে প্যারিস থেকে তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন কিন্তু আলাদা সে বাবার এই রকম সিম্যান সোম নিয়ে কোনো তার আগ্রহ নেই বা বাবার সঙ্গে সে থাকতেও রাজি নয় অলরেডি অ্যাটলিস্ট রেজিনা ইংস্ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে এবং জেকব ইংস্ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমরা কিন্তু একটা সম্মুখ ধারণা কিন্তু পাচ্ছি আমাদের এই ওপেনিং কনভারসেশন থেকে নাও লেট আস কাম টু দ্য নেক্সট প্যারাগ্রাফ সুন আফটার ইংস্ট্যাঙ্ক হ্যাজ লেফট অবভিয়াসলি আফটার দিস কনভারসেশন দের ইজ নো নিড অফ ইংস্ট্যাঙ্ক স্টেইং কারণ সে তো এসেই ছিল মেয়েকে পার্সিপেট করতে মেয়ে যখন ক্লিয়ার কাট তাকে বলে দিয়েছে যে শি ইজ নট ইন্টারেস্টেড ইন এনি কাইন্ড অফ রাদার বিজনেস অ্যান্ড দ্যাট টু দ্য বিজনেস অফ এ সিমেন্স হোম দ্য জব অফ এ প্রস্টিটিউট যে কোনো ব্যাংকসে চলে যায় এবং সে চলে যাওয়ার পরে প্যাস্টার ম্যান্ডার্স আসছে প্যাস্টার ম্যান্ডার্স আসার উদ্দেশ্য কি না ওই যে অরফেনেজটা হচ্ছিল নামটা মাথায় রাখবি ক্যাপ্টেন অ্যালভিংস অরফেনেজ সেই অরফেনেজের ব্যাপারে ডিসকাস করার জন্য মিসেস অ্যালভিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসছে Soon after Engstrand has left, Pastor Manders enters. He talks to Regina about her father. Ever that Pastor Manders, Regina can convince her to chase her. Because your father is a drunkard, your father is lonely, has an isolated life, leads. So it is your duty to give company to your father. It is your duty 
যাতে করে তুমি তোমার বাবাকে এই ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারো এখানে প্যাস্টার ম্যান্ডের দোষ কিছু নেই প্যাস্টার ম্যান্ডের একজন রিলিয়াস মাইন্ডেড পার্সন একজন সিম্পল সাদা সিদের লোক সে তার অঞ্চলে থাকা ব্যক্তিদেরকে মরালিটির পথে আধ্যাত্মিকতার পথে ন্যায় নীতি সততার পথে চালাতে চায় তো সেই দিক থেকে সে বলেছে যে রেজিনা ইনস্ট্যান্ট তুমি তোমার বাবার সঙ্গে থাকো বাবাকে এই পথ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিয়ে এসো বাবাকে সুস্থ জীবন যাপন করতে সাহায্য করো সুন আফটার ইনস্ট্যান্ট হ্যাজ লেফট প্যাস্টার ম্যান্ডাস এন্টার্স হি টকস টু রেজিনা অ্যাবাউট আর ফাদার বাবাকে নিয়ে কথা বলছে সিন্স ইনস্ট্যান রিকোয়ার্স এ স্ট্রং ইনফ্লুয়েন্স টু কিপ হিম ফ্রম ড্রিঙ্কিং যেহেতু এত নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি তাকে যদি নেশা থেকে দূরে সরাতে হয় স্ট্রং ইনফ্লুয়েন্স দরকার সেটা মেয়ে ছাড়া অন্য কেউ পারবে না সেই কারণে ম্যান্ডার সাজেস্ট করছেন রিজিনাকে মাথায় রাখবে এটাও শর্ট কোয়েশ্চেন হয় হোয়াট ওয়াজ দ্য ইনস্ট্রাকশন গিভেন বাই প্যাস্টা ম্যান্ডার্স টু রেজিনা ইনস্ট্যান সব শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো লিখে রাখবি যখনই পড়ছিস যখনই শুনছিস পজ করে নিই সঙ্গে সঙ্গে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো লিখে নিবি এবং এগুলো অ্যান্সার দেখবি দেওয়া আছে আমাদের পিডিএফ যে ফাইলটা তো দিয়েছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেখানে দেখো ম্যান্ডার সাজেস্ট দ্যাট রেজিনা আউট অফ ফিলিয়াল ডিউটি ফিলিয়াল ডিউটি মানে বাবার প্রতি সন্তানের যে দায়িত্ব বোঝা গেছে দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ এ সান অর এ ডটার টুয়ার্ডস হিজ অর হার ফাদার আউট অফ ফিলিয়াল ডিউটি রিটার্ন টু লিভ উইথ হিম বাবার প্রতি তোমার কর্তব্য বাবার প্রতি তোমার দায়িত্ব তুমি বাবাকে কোম্পানি দাও বাবাকে সঙ্গ দাও এবং বাবাকে ইনফ্লুয়েন্স করো যাতে করে এই ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে পারেন সো অবভিয়াসলি প্যাস্টার ম্যান্ডাজ ইজ এ সিম্পল রিলিজিয়াস মাইন্ডেড পার্সন হি হ্যাজ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য রিয়েল পারপাস অফ জেকব ইনস্ট্যান্ট ন্যাচারালি খুব সহজ সহলভাবে বলেছে সহজ সরলভাবে সাদা সিদ্ধভাবে বলেছে যে তোমার বাবার প্রতি দায়িত্ব তো আছে হি ইজ ইয়ার ফাদার হি গেভ বার্থ টু ইউ তো তুমি তার সঙ্গে থাকো তাকে এই রকম যে মদ্যপ অবস্থা থেকে বেরি করে আনো এবং তাকে তার শেষ বয়সে কোম্পানি দাও রিটার্ন টু লিভ উইথ হিম অ্যান্ড বি দ্য গাইডিং হ্যান্ড দেখেছি নিশ্চয়ই গাইডিং হ্যান্ড তার পথ প্রদর্শক হোক তার সব কাজে তাকে সাহায্য কর ইন আর ফাদার্স লাইফ রেজিনা রিপ্লাইজ দ্যাট শি উড রাদার সি কে প্লেস ইন এ টাউন অ্যাজ এ গভর্নেস ও যে বাবার সঙ্গে থাকার চেয়ে গভর্নেস হিসাবে বাবার থেকে দূরে থাকা আমার আমার কাছে অনেক বেটার অবভিয়াসলি প্যাস্টার ম্যান্ডাজ ইজ নট অ্যাওয়ার অ্যাবাউট দ্য রিয়েল প্ল্যান সিম্যান্স হোম খুলবে জেকব এংস্ট্যান সেটা সম্বন্ধে ধারণা আছে প্যাস্টার ম্যান্ডাজে বাট সেটা যে অ্যাকচুয়ালি একটা ব্রথেল বানাতে চাইছে এবং সেই ব্রথেলে নিজের মেয়েকে প্রস্টিটিভ হিসেবে কাজে লাগাতে চাইছে সেই আইডিয়া কিন্তু প্যাস্টার ম্যান্ডাজে নেই ন্যাচারালি ইন এ ভেরি নর্মাল সিম্পল ম্যানার হি ইজ অ্যাডভাইজিং রেজিনা ইংস্ট্যান টু গিভ কোম্পানি টু ইজ ফাদার and he also claims that it is the filial duty of regina instang to stay along with uh, her father and to guide him help him in all his activities all his enterprises next paragraph e tula ho dekhbi amra while she goes to fetch mrs alving obviously pastor manda jaha korte eshe mrs alving er shonge to shonge shonge tomar regina instang jacche mrs alving ke deke anar jonno while she mane jokhon she gelo tale stage e eka ke ache pastor manda jache while she goes to fetch mrs alving manders pursues mane porche some books lying on the table jeta amra agei bolechhilam dekhbi progressive book ektu progressive book porten je boi gulo hocche modern books ektu gulo amra boli je boi gulo tradition theke baire custom theke baire je purano dhyan dharona ta theke baire sei boi gulo table er upor porechilo sei gulo pastor manders e nojor jacche ebong tini porchen এবং এই বইগুলো পড়ে তিনি কিন্তু আঁতকে উঠেছিলেন কারণ যেহেতু তিনি একজন ধর্মপ্রাণ পুরুষ একজন একজন কনভেনশনাল মানুষ ট্রেডিশনাল মানুষ সেহেতু এই ধরনের বই পড়াকে তিনি সমর্থন করেন না দেখবে ম্যান্ডার পার্সিউ সাম বুকস লাইং অন দ্য টেবিল হি গিভস এ স্টার্ট গিভস এ স্টার্ট মানে হি ওয়াজ শকড হি ওয়াজ অ্যাস্টনিস্ট আফটার রিডিং দ্য লিটল পেজ অফ ওয়ান সরি দ্য টাইটেল পেজ অফ ওয়ান একটা বইয়ের টাইটেল পড়ে তিনি চমকে গেছেন and looks at the others with increasing disapproval dekhe je ekta boi er title pore chomke gechen ebong joto baki boi gulo dekhchen tar disapproval barche mane ki tar samarthon nei tar je annoyance bolte pari tar je rag bolte pari amra tar approval nei tar samarthon nei obviously she did not like the habit of mrs alving reading these progressive books dekho মিসেস অ্যালভিং এন্টার্স অ্যান্ড গ্রিটস ইম কর্ডিয়ালি অর্থাৎ দেখ অলরেডি যদি প্রথম পাতার সামারি দেখি ক্যাপ্টেন অ্যালভিং এর সন্তান ওসওয়ার্ল্ড অ্যালভিং বাদ দিয়ে তারও রেফারেন্স আমরা পেয়ে গেছি রেজিনা ইনস্ট্যান্টের কনভারসেশনে বাকি সমস্ত ক্যারেক্টার্স কিন্তু রিডিউস হয়ে গেছে এটা হচ্ছে কিন্তু একজন আইডিয়াল একজন পারফেক্ট ড্রামাটিস্টের লক্ষণ তিনি যত দ্রুততার সঙ্গে সম্ভব তার নাটকের মেন ক্যারেক্টার্সগুলো তার নাটকের থিম 
তার সঙ্গে তার নাটকের যে সামারি বা মেইন স্টোরিটা কি স্টোরি লাইনটা কি সেগুলো কিন্তু হাইলাইট করে দেবেন অন্তত ফার্স্ট অ্যাক্টের মধ্যে তো অবশ্যই তাহলে অলরেডি দেখ ফার্স্ট অ্যাক্টের আমরা ওয়ান ফোর্থ পড়ছি এখন সামারি তাও তার মধ্যে কিন্তু অলরেডি অল দ্য ক্যারেক্টার্স আর ইন্ট্রোডিউসড এবং সেই ক্যারেক্টার্সগুলোর নেচার টেম্পার এবং মেন্টালিটি সেগুলো কিন্তু অনেকটা আমাদের কাছে ডিসক্লোজ হয়ে গেছে দেখো মিস অ্যালভিং এন্টার্স অ্যান্ড গ্রিটস হিম কডিয়াল দ্যাট ইজ ইন এ ভেরি হার্টি অ্যাফেকশনেট কডিয়াল ম্যানার মিস অ্যালভিং গ্রিটস প্যাস্টার ম্যান্ডার্স ম্যান্ডার্স এনকোয়ার্স আফটার ওসওয়ার্ল্ড ম্যান্ডার্স একটুখানি ওসওয়ার্ল্ডের সম্বন্ধে জানতে চাইছেন সে ফিরে এসছে কি আপার কি বৃত্তান্ত অ্যান্ড আস হু রিড দিস বুকস সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন এই বইগুলো কী পড়ে বিকজ ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি আনবিলিভেবল ফর প্যাস্টার ম্যান্ডার্স যে এই বইগুলো মিসেস অ্যালভিং পড়ে শক টু ফাইন্ড যখন শুনলেন যে আমি তিনি পড়েন মিসেস অ্যালভিং পড়ে তিনি চমকে গিয়েছিলেন শক টু ফাইন্ড দেয়ার হার্স হি ওয়ান্ডার্স হাউ সাচ রিডিং কুড কন্ট্রিবিউট টু আর ফিলিং অফ সেলফ রিলায়েন্স অ্যাজ শি পুটস ইট অর হাউ দে ক্যান কনফার্ম হার ওন ইম্প্রেশন হোয়াট ইজ অব মানে উনি চমকে গিয়েছিলেন বলছে এই বইগুলো তুমি পড়ো সঙ্গে সঙ্গে মিসেস অ্যালভিং জিজ্ঞেস করছেন হোয়াট ইজ অবজেকশনেবল অ্যাবাউট দিস বুকস মানে আপত্তি আছে না কি এই বইগুলোতে আপত্তি কর তো কিছু নেই মিস অ্যালভিং আস দ্য প্যাস্টার মানে এই বইগুলোর মধ্যে আপত্তিকর কী আছে বা তোমার আপত্তি করার কী আছে খুব সিম্পল ভাবে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন আই হ্যাভ কোয়াইট আই হ্যাভ রেড কোয়াইট এনাফ অ্যাবাউট দেম টু ডিসি প্রুভ দেম আমি তুমি যখন আসছিলে তার মধ্যে অনেকটাই পড়ে নিয়েছি এবং তার ফলে পুরোটাই আমার আপত্তি আছে বাট ইয়োর ওন ওপিনিয়ন হি রিপ্লাইজ বাট ইয়োর ওন ওপিনিয়ন কিছুটা বলতে যাচ্ছিলো শি কাউন্টার্স ম্যান্ডার স্টকস বলছে এটা তোমার ওপিনিয়ন হ্যালভিং বলছে তুমি ডিসাপ্রুভ করো দ্যাট ইজ ইয়োর ওন ওপিনিয়ন প্রত্যেকটা মানুষের নিজস্ব ওপিনিয়ন আছে নিজস্ব মতামত আছে আমার কাছে বইগুলো অবজেকশনেবল কিছু নেই মানে ইন দ্য ভেরি ওপেনিং স্পিচ কনভারসেশন বিটুইন ম্যান্ডার্স অ্যান্ড মিসেস অ্যালভিং আমরা দেখছি কিন্তু তাদের মধ্যে একটা জিনিস নিয়ে কিন্তু বছর সহ হচ্ছে কনফ্লিক্ট হচ্ছে যেটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ বুকস দেখো শি কাউন্টার্স সে কাউন্টার করছে যে তোমার মতে এইগুলো ডিসাপ্রুভিং অবজেকশনেবল কিন্তু আমার মতে এইগুলো অবজেকশনেবল নয় ম্যান্ডার্স টকস টু হার অ্যাজ ইফ শি ওয়ে টকিং হি ওয়ে টকিং টু এ চাইল্ড বাচ্চা ছেলেকে যেমন গার্জেন বোঝায় তার ভুলগুলো সংশোধন করে ঠিক সেভাবে যেন কথা বলছে প্যাস্টার ম্যান্ডার্স দেখবি ডাইরেক্ট স্পিচ আছে একটা তিন চার লাইনে নাটক থেকে কিভাবে বোঝালো কি বোঝালো প্যাস্টার ম্যান্ডার্স মিস অ্যালভিংকে এই বইগুলো যাতে না পড়ে মাই ডিয়ার মিস অ্যালভিং দেয়ার আর মেনি ওকেজেন্স ইন লাইফ ওয়েন ওয়ান হ্যাজ টু রিলাই রিলাই মানে ডিপেন্ড অন ওপিনিয়ন্স অফ আদার্স দেখ আমরা বলি হয়তো যে আমি নিজের মর্জির মালিক কিন্তু জীবনে অনেক এরকম সময় আসবে যেখানে কিন্তু আমাদের অপরের মতামতকে মূল্য দিতেই হবে তাদের মতামতের উপর ডিপেন্ড করতে হবে প্রত্যেকটা মুহূর্ত তো আমি যা চাইব আমার যা ভালো মনে হয় সেগুলো করা সম্ভবপর নয় মাই ডিয়ার মিস অ্যালভিংস দেয়ার আর মেনি ওকেজেন্স ইন লাইফ অনেক এরকম সময় আসবে জীবনে ওয়েন ওয়ান হ্যাজ টু রিলাই দ্যাট ইজ ওয়ান হ্যাজ টু ডিপেন্ড অন ওপিনিয়ন্স অফ আদার্স সব ক্ষেত্রে নিজের মতামত পূর্ণ করা যায় না অন্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হয় দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটাই জগতের নিয়ম হেস অবভিয়াসলি প্যাস্টার ম্যান্ডার্স ইজ কারেক্ট অ্যান্ড ইট ইজ কোয়াইট রাইট দ্যাট ইট শুড বি শো এবং এটা অন্যায়ের কিছু নেই এটাই হওয়া উচিত হোয়াট উড বিকাম অফ সোসাইটি আদারওয়াইজ সবাই যদি নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করতে আরম্ভ করলো সবাই যদি নিজের মত অনুযায়ী কাজ করতে আরম্ভ করলো তাহলে সমাজ বলে কিছু থাকবে কি মানব সভ্যতা বলে কিছু থাকবে কি থাকবে না সেখানে হিউম্যান সোসাইটি ডেস্ট্রয়েড হয়ে যাবে সো এই এই স্পিচটা থেকে পরিষ্কার আমরা প্যাস্টার ম্যান্ডার্সের মনুষ্যত্ব তার কোয়ালিটি তার নেচার সম্বন্ধে জানতে পারছি হি ওয়াজ এ ভেরি সিম্পল রিলিজিয়াস মাইন্ডেড পার্সন হি ওয়াজ এ ভেরি মরাল পার্সন যার জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মরালিটি অনেস্টি আইডিওলজি এই পথে চলা অ্যান্ড এ ভেরি কুল ম্যানার ইন এ ভেরি কাম ম্যানার হি ওয়াজ ট্রাইং টু মেক মিসেস অ্যালভিং রিয়েলাইজ যে এই ধরনের বই পড়া কিন্তু উচিত নয় সেখানে কিন্তু অবশ্যই প্যাস্টার ম্যান্ডার্সের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত আমার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া মানে ইউ আর নট ওবিং মাই অর্ডার আই এম নট ইউর মাস্টার বাট এটাই জগতের নিয়ম যেখানে আমাদের সবসময় নিজের ইচ্ছে মতন কাজ করা চলে না যেখানে অন্যদের মতামতকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হয় সো উইল স্টপ হিয়ার এবং যেগুলো আমরা জানলাম দেখবি এই টেক্সট থেকে যে কোয়েশ্চেনগুলো জানলাম যে জেকো ব্যাংস্টাইন কেন দেখা করতে এসেছিল কী তার উদ্দেশ্য ছিল তার প্ল্যান কী ছিল ফিউচারে রেজিনা ইংস্টাইন তাকে ঢুকতে দিল না কেন প্যাস্টা ম্যান্ডার্স রেজিনা ইংস্টাইনকে তার বাবার সম্বন্ধে কী অ্যাডভাইস করলো কি নিয়ে তর্ক হলো প্যাস্টা ম্যান্ডার্স এবং মতানৈক্য বলবো তর্ক বলা
অ্যাক্ট ওয়ানে এবং তারপর আমরা অ্যাক্ট ওয়ান থেকে কী কোয়েশ্চেন পেলাম সেগুলো ডিসকাস করব এবং যে কোয়েশ্চেন্সগুলো অলরেডি আমাদের পিডিএফে দেওয়া আছে সেগুলো দেখে নিবি তা বাদ দিয়েও হয়তো দু একটা কোয়েশ্চেন অবশ্যই থাকবে সেগুলো আমরা ডিসকাস